Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel youtube Mò Kim Tạm gác lại thay ma cùng những cuộc rượt đuổi nghẹt thở Hôm nay em gái Mọt sẽ đưa các bạn về với những ký ức tuổi thơ yên bình gắn với tựa game Final Fantasy VII và cô nàng Aerith Kanbarov thuần khiết Sau 24 năm, liệu bạn tự tin đã biết tất cả về cô nàng này hay chưa? Thôi thì hãy để em gái Mọt tiết lộ tất tần tật về Aerith trong video này nhé Đặc biệt, cuối video sẽ có một bất ngờ dành cho bạn đấy Bí ẩn về Erif Gensborov, nàng thơ trong mộng của nhiều thế hệ game thủ bất ngờ trở lại với sự khác biệt lớn trong Final Fantasy VII. Erif Gensborov, Tifa Lockhart và Yuffie Kisaragi là những nhân vật để lại ấn tượng khó quên cho chúng ta bất chấp việc Final Fantasy VII đã có tuổi đời gần 24 năm. Mấy hôm trước, trong loạt bài các nhân vật phản diện khiến người ta ấn tượng về sự điên loạn cũng như biến thái, Mọt từng đề cập đến Kefka Palazzo của phần game thứ sáu trong series Final Fantasy. Thế nhưng, xét về phạm trù ấn tượng mà cả đời không quên thì chắc hẳn với các kem thủ 8X khó lòng có phiên bản nào vượt qua Final Fantasy VII hay nhân vật Aerith Gensborov được. Vì sao chỉ là một trò chơi điện tử nhưng lại gây được ấn tượng khó phai như vậy? Bởi vì đó là sự nâng cấp vô cùng vượt trội về mặt đồ họa lẫn công nghệ mà nói theo kiểu ví von thì giống như hồi cấp 2 vẫn còn đang chạy xe đạp tự nhiên lên cấp 3 được phụ huynh cấp cho chiếc xe máy vậy. Nói chung đó là cảm giác sung sướng và choáng ngợp mà không nhiều tự game có thể làm được trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Bắt đầu với sự choáng ngợp công nghệ của PlayStation. Trước khi gặp lại waifu quốc dân một thời thì hãy thông thả cùng một tôi ôn lại vài kỷ niệm tuổi thơ nha. Bởi nếu không nói rõ cảm xúc này thì tôi ngờ rằng thế hệ sau sẽ không hiểu được Final Fantasy VII hay Aerith thì có cái quái gì mà ghê gớm như thế cơ chứ. Ôi các chàng trai trẻ hãy ngồi xuống đây và để một kể cho bạn nghe về một trong những huyền thoại. Nếu các bạn cũng thuộc thế hệ 8X như tôi thì chắc vẫn còn nhớ cái thời chúng ta mắt tròn mắt dẹt với những hình ảnh đồ họa 16 bit ngon lành của thập niên 90 phải không nào? Lúc đó vốn dĩ chúng ta đang xưng hùng xưng bá tại tiệm game đĩa vuông dòng máy SNES của Nintendo với những đua xe hạt lây Biker Mice from Mars, Song Long Earth, Battle Toss and Double Dragon, Mộc Đế, Fire Emblem hay là Sông Hùng Kỳ Hiệp, Ghost Chaser Densei. Thế rồi một ngày đẹp trời, ông chủ hô lên, mai nghỉ một ngày để nâng cấp máy rồi trở lại phục vụ bà con như bình thường nha. Lúc ấy trong lòng một tôi nghĩ, ok anh trai, mai em quay lại. Và hôm sau thì vẫn vị trí quen thuộc, nhưng cái máy đĩa vuông yêu dấu của ông chủ vốn đã bị tôi bấm gần mòn nút, nay đã được thay thế bằng cái máy hộp chữ nhật màu xám mới kẹn xà beng. Đó là lần đầu tiên tôi được sờ tận tay một chiếc Playstation, nhưng chắc chắn không có bài review bóc phốt nào ở đây cả thay cho những mộc đế, hạt lây, sông hùng. Tâm bản đang yêu dấu chuyên ghi tiền, giờ kim tác dụng quảng bá cho các trò chơi mới đã bị thay thế bằng những cái tên lão hoắc. Giờ thì trí óc có hơi lú lẫn sau bao nhiêu năm bị giới chủ tư bản bóc lột giả mang rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ được vài cái tên khá thương hiệu như Cảnh sát Hoàng gia, Fighting Force hay là Crisis Beat nhỉ. Tôi nhớ là Fighting Force nhưng có lần sang tiệm khác chơi thì cũng tên tiếng Việt nhưng lại là Crisis Beat. Đá banh Nhật, hồi đó là Winning Eleven chứ không phải là Best nha. Và dĩ nhiên không thể nào thiếu được ảo mộng cuối cùng 7. Ông chủ tiệm game hồi đó là một tay lạnh lùng cuộc xúc thế nên sau vài năm khi xuất hiện các bản 8, 9 thì ổng không ghi đầy đủ nữa mà chỉ ghi đơn giản là ảo 8 và ảo 9. Không hiểu là game gì thì ráng mà chịu vì toàn khách quen. Đang trải nghiệm game với nền tảng đồ họa 2D 16-bit thì thú thật tôi hơi bị ngọt khi chuyển sang phiêu lưu bằng hình ảnh 3D. Lần đầu tiên trải nghiệm kết quả không được tuyệt vời cho lắm, khi đầu thì đau như búa bổ, thậm chí còn có cảm giác hơi mắc ói. Giới góc nhìn có thể xây chuyển chứ không còn là một mặt phẳng cố định theo chiều ngang nữa. Những lần sau đó khi tầm nhìn đã quen thì quả thật là tuyệt vời ông mặt trời luôn. 
Bây giờ nhìn lại nhiều người sẽ chê dâm ba cái hình khối vuông vức ấy thì có gì mà đẹp Nhưng mà vào những năm tháng thơ dại ấy Đó là một thế giới hoàn toàn mới lạ khiến cho người ta không tự chủ mà mê mẩn hết ngày này qua ngày khác Ảo mộng cuối cùng phần 7 hay bây giờ ai cũng biết là cái tên Final Fantasy 7 rồi Được giới phê bình lẫn cộng đồng game thủ đánh giá là những giá trị nghệ thuật có thể tồn tại mãi mãi cùng thời gian Thực ra không cần đến bây giờ, từ cái hồi chữ tay lớm bấm kiểu I like apple à, Bây giờ ai cũng thích táo hết, đặc biệt là táo khuyết Thì tôi đã tự đoán mò rằng đây sẽ là một trong những tự game nhập vai được yêu thích nhất mọi thời đại Đoán mò cũng có cái hay của nó nha, đặc biệt là khi đoán trúng vì game này hay thiệt Tuy nhiên, trước sự phát triển không ngừng của công nghệ cũng như thị hiếu khách hàng dần thay đổi Các studio game lớn nhỏ luôn phải tìm cách hòa nhập nếu không muốn chìm vào quên lãng và thế là sau gần 24 năm, phiên bản làm lại của Final Fantasy VII Remake đã ra đời. Kéo theo đó là một loạt những sự thay đổi kinh người về chất lượng đồ họa và lối chơi. Có thể thấy nội dung cốt truyện của bản làm lại cũng được thay đổi khá nhiều. Dù bản thân tôi không thích thú cho lắm với việc nhà sản xuất để Cloud đi thả tính vô tội vạ như thế. Tất nhiên, như Square Enix đã từng lấp lửng về việc Final Fantasy VII Remake sẽ có đến 3 phần game thì chưa biết chừng cốt truyện cũng sẽ có những sự thay đổi khác trong tương lai cũng không chừng Bây giờ hãy cứ tạm gác mọi việc lại để cùng Mọt tìm hiểu thêm một chút về câu chuyện của nàng thơ Eris khiến người ta tiếc nuối trong Final Fantasy VII sau ngần ấy năm cái đã Câu chuyện về Eris Gensborough, cô nàng waifu đi cùng năm tháng Tuổi thơ bất hạnh Xuất hiện lần đầu vào năm 1997 trong bản Final Fantasy 7 gốc Cô gái bán hoa đúng nghĩa là đứng đường cầm hoa bán cho thiên hạ Cầu nguyện thượng đế tha thứ cho đứa nào xuyên tạc Eris đã nhanh chóng hớp hồn anh em game thủ bằng nét hồn nhiên đầy sức sống trong bộ váy hồng nhạt Và chiếc áo khoác đỏ xinh xắn Tuy sinh ra tại thị trấn Icicle Inn, Thanh Bình nhưng Arif lại không có được một cuộc sống hạnh phúc như bạn bè cùng trang lứa Chào đời vào ngày 7 tháng 2 năm 1985 tại nhà trọ Icicle Arif là kết tinh từ tình yêu của tiến sĩ Gas Feramis Cùng với người phụ nữ cuối cùng của tộc Sestra là Ifelna Khi Arif chưa tròn 20 ngày tuổi Đám tay sai của giáo sư Hojo Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của tập đoàn Sintra dẫn dắt dự án Genova nhằm khôi phục một thực thể siêu nhiên ngoài trái đất và dùng chính ADN của Genova để tạo ra các chiến binh soldier siêu Việt đã tìm đến giết chết Gas và bắt hai mẹ con làm vật thí nghiệm. Vốn di bọn họ đã bị Hojo lẫn tập đoàn năng lượng Shinra dòm ngó từ rất lâu vì người Shedra vốn sở hữu sức mạnh pháp thuật cao cường nhưng hơn hết chính là khả năng kết nối với livestream, thứ được xem là dòng sinh mệnh vĩnh hằng của Gaia trái đất trong thế giới Final Fantasy VII bị giam cầm và trải qua không biết bao nhiêu là thí nghiệm đến 7 năm sau hai mẹ con mới tìm được cơ hội trốn thoát khỏi trụ sở của Shinra nhưng Ifelna lại bị thương nặng trong lúc chạy trốn và gục ngã tại ga tàu tại khu ổ chuột của Sector 7 trước khi trút hơi thở cuối cùng bà gặp được Emira Gasparov một người phụ nữ tốt bụng góa chồng sau trận chiến tại Wu Tai nên đã nhờ chăm sóc con mình từ đó, Eris lấy họ của mẹ nuôi là Gasparov. Họ đùm bọc, nương tựa lẫn nhau để sống sót tại một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô Sexton 5. Thời thơ ấu của cô trôi qua khá yên bình, ngoại trừ việc bị Stengs, một thành viên của tổ chức Tuck, phát hiện. Tuck vốn là đơn vị trực thuộc bộ phận an ninh công cộng dưới quyền điều hành của Shinra, nhưng lạ thay, Stengs không sử dụng bạo lực mà dùng lời lẽ khuyên nhủ thuyết phục cô, trở lại Shinra thực hiện thí nghiệm. Dĩ nhiên Arif không đồng ý, về sau này mới biết hóa ra cũng chả phải tốt lành gì Shinra cần Arif giúp định vị vùng đất hứa cho dự án Neo Midgar Tuy nhiên cuộc chiến tại Wu Tai đã làm đảo lộn mọi kế hoạch của bọn họ Vì tiêu hao quá nhiều tài nguyên cho chiến tranh, dự án bị hoãn lại Đồng nghĩa với việc truy bắt Arif không còn là ưu tiên hàng đầu nữa Còn về dự án Neo Midgar thì theo truyền thuyết của chủng tộc Sestra Biển đất hứa là một nơi màu mỡ với vô số Marco, một dạng hình thái năng lượng được kết tinh từ dòng livestream, vốn là tập đoàn làm giàu bất chính từ việc khai thác năng lượng. Dĩ nhiên, truyền thuyết về một vùng đất trù phú với số lượng Marco khổng lồ có sức hấp dẫn rất lớn đối với Shinra. Mối tình đầu với Jack Fair Lớn hơn một chút, 
Arif Gasparov dần thích nghi và kiểm soát được khả năng lắng nghe vạn vật nhưng ý thức được việc xuất thân từ chủng tộc Sestra cùng sức mạnh bẩm sinh sẽ gây phiền phức nên cô luôn cố gắng che giấu nó. Cùng thời điểm đó, do tác dụng từ các lò phản ứng mặt cô, nguồn năng lượng sự sống của hành tinh đang bị rút khỏi Gaia từng ngày. Phản ánh qua việc hầu như không chủng loại thực vật nào sinh trưởng được ở Midgar, thành phố chính trong Final Fantasy VII. Tuy nhiên, Arif vẫn có thể dùng sức mạnh của người Sestra để trồng hoa xung quanh nhà mình cũng như khu vực nhà thờ đổ nát trong Sector 5. Cần lưu ý là thời gian trong Final Fantasy VII phân chia làm hai giai đoạn trước và sau năm 2000 được đánh dấu bằng các ký hiệu khác nhau. Vào năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới, Arif gặp gỡ Zack Fair. Khi anh bị rơi xuống nhà thờ từ lò phản ứng Marco 5, vừa thấy đã yêu, Jack muốn hẹn hò với Eris nhưng bị người đẹp từ chối. Nhưng bù lại cô đồng ý nhận món quà là chiếc ri băng màu hồng. Thứ sau này sẽ trở thành vật bất ly thân của cô và cũng là vật tạo nên thương hiệu Eris. Trong khi dạo quanh khu công viên ở Sector 6, họ tâm sự với nhau một ít và cô tiết lộ mình rất sợ các chiến binh của Soldiers. Nhưng Jack lại là trường hợp khác hoàn toàn. Hai năm tiếp theo, dù một vài biến cố đã xảy ra nhưng họ vẫn giữ được tình cảm khá khắng khích, thậm chí chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là họ đã kết hôn rồi. Zack cũng nhận ra khả năng đặc biệt của bạn gái và đề nghị cô hãy đi bán hoa kiếm tiền bởi vì ở Midgar đây là mặt hàng vô cùng xa xỉ. Zack thậm chí còn đóng cho bạn gái chiếc xe đẩy hàng với hy vọng công việc kinh doanh sẽ phát triển. Nhưng lúc này anh lại bị phái đến Nibelheim cùng với Sephiroth và không bao giờ quay trở lại. Sự biến mất của anh khiến Arif mất phương hướng trong thời gian dài, nhưng cuối cùng cô cũng vượt qua để tiếp tục công việc mà Zack gợi ý. Theo cốt truyện của Crisis Core, vài năm sau khi Zack thoát khỏi sự giam giữ của Shinra và phát hiện suốt 4 năm kể từ khi anh mất tích, Arif đã viết 85 lá thư nhưng chúng không bao giờ đến tay người nhận. Khi anh tiếp tục bị truy đuổi bởi Shinra, Stains lấy được những lá thư đó và cử người của Tuck đến cứu nhưng họ không thành công. Cuối cùng, Zack cũng bị lính Shinra phát hiện và bắn hạ. Khi anh qua đời, dường như cô bạn gái Eric Gasparov cảm nhận được điều đó nhờ vào khả năng liên kết với dòng livestream của mình. Các sự kiện trong Final Fantasy VII Lần đầu gặp Cloud Strife vào ngày 9 tháng 12 năm 0007, đang bán hoa trên đường thì Arif gặp Cloud Strife khi anh chạy trốn sau vụ đánh bom vào lò phản ứng Marco 1. Họ gặp nhau lần nữa sau khi Cloud rơi từ lò phản ứng Marco 5 hệt như Jack năm nào. Lúc này Reno của Tuck đến bắt Arif về nộp cho Shinra nên cô đã đề nghị anh hãy làm vệ sĩ cho mình. Lúc về nhà, họ gặp bà Emira Gensborov. Dĩ nhiên người phụ nữ này không có nhiều thiện cảm với Cloud vì trong anh có điểm gì đó rất giống Jack và bà e ngại anh sẽ tiếp tục làm khổ cô con nuôi của mình. Khi Cloud định lẻn rời đi thì bị Arif bắt gặp và buộc anh ta phải mang cô đi cùng. Tại công viên bỏ hoang trong Sector 6, Arif nói rằng anh làm cô nhớ đến Jack vì Cloud cũng là một soldier first class. But instead of trying to solve the problem, the government decided to just wall it in. And that's how Wall Market began. Tâm sự được một lúc, họ gặp Tifa Lockhart đang ngồi xe Chocobo đến Wall Market nên quyết định đi theo tìm hiểu dẫn đến vụ giả gái vô cùng hài hước của gã Soldier để đường hoàng bước vào dinh thự của tên biến thái Corneo. Tại đây, cuối cùng họ cũng biết được âm mưu của Shinra. Chúng đã quá mệt mỏi với các vụ đánh bom khủng bố của Avalanche lẫn tình hình tồi tệ của Midgar nên muốn thực hiện chiến dịch càng quét để sang bằng khu ổ chuột Sector 7 một lần và mãi mãi. Khi trở về Sector 7, họ đã chia nhau ra hành động. Tifa cùng Cloud sẽ trèo lên đỉnh tháp để ngăn chặn vụ nổ, trong khi đó Aerith sẽ đến quán bar Seven Heaven để cứu Marlene, con gái của Barrett Wallace, thủ lĩnh nhóm Avalanche. Dù cứu được con bé nhưng cô vẫn bị Stance bắt đi vì lúc này Shinra đang muốn thúc đẩy lại kế hoạch Neo Midgar của mình. Bị đưa trở về cao ốc Shinra, cô bị Hojo bắt đi làm thí nghiệm để tìm hiểu về vị trí của vùng đất hứa. Sau khi tính toán, gã tiến sĩ nhận định rằng cuộc thí nghiệm có thể kéo dài đến 120 năm. Thời gian này chắc chắn vượt quá tuổi thọ trung bình của nhân loại. Dù Arif Gensborov mang dòng máu của người Shinra nhưng để chắc ăn, gã quyết định sẽ lai tạo cô với Red 13. Một sinh vật giống sư tử có tuổi thọ cao phi thường để tạo ra nhiều nhân bản nhằm phục vụ cho kế hoạch của mình. 
Cloud cùng nhóm bạn sau đó đến giải cứu Eris. Kế hoạch thuận lợi khi hóa ra Red 13 cũng là một sinh vật có trí tuệ cao nên quyết định giúp họ nổi loạn. Nhưng cuối cùng, cả nhóm vẫn bị đám thất bắt lại. Tối hôm đó, khi bị giam, Erif kể cho mọi người về nguồn gốc của Sethra cũng như lý do vì sao đám Sindra muốn bắt cô ấy về làm thí nghiệm. Hôm sau, cả nhóm tỉnh dậy và thấy các phòng giam đều được mở khóa trong khi chủ tịch đương nhiệm của Sindra và nhiều nhân viên khác đã bị ai đó giết chết. Trên đường đào thoát, họ gặp chủ tịch mới Rufus Sindra và bị tách ra, trong khi Erif, Barrett và Red 13 sơ tán bằng thang máy thì Cloud cùng Tifa đi lấy trộm phương tiện giao thông để sau đó cả hội có thể bỏ chạy thông qua đường cao tốc Midgar. Lần theo dấu Sephiroth Có nhiều chứng cứ cho thấy Sephiroth là kẻ đứng sau vụ thảm sát tại cao ốc Shinra nên cô quyết định sẽ gia nhập nhóm của Cloud để săn lùng gã. Mục đích của Eric Gansborough chính là hiểu biết thêm về di sản của tổ tiên đồng thời bảo vệ miền đất hứa khỏi tay Sephiroth khi nghe tin gã này có liên hệ với tập Sethra. Sau những cuộc tìm kiếm kéo dài qua Costa del Sol, Gold Saucers và Gongaga, dù chưa thấy tâm hơi Sephiroth đâu nhưng cô lại gặp cha mẹ của Zack. Họ vẫn không biết con mình chết, chỉ nói rằng đã mất liên lạc nhiều năm. Erip sau đó nói với Cloud rằng Zack là mối tình đầu của cô, nhưng nhiều năm như vậy không có tin tức gì. Không biết chừng anh ta đã gặp gỡ các cô gái khác và xây dựng gia đình ở đâu đó cũng nên. Do Crisis Core ra mắt sau bản game gốc nên điều này không xung đột với chi tiết Erif cảm nhận được cái chết của Zack đã nói ở trên. Đến Cosmo Canyon, cô biết sự thật mình là người xét ra cuối cùng, đồng thời gánh vác lấy trách nhiệm mà bấy lâu luôn lẫn tránh. Sau khi trở về Gold Saucers, Erif đồng ý hẹn hò với Cloud. Nếu như bạn không quá bệnh mà đi lựa chọn Barrett trong trường đoạn Secret Date, trong buổi hẹn hò, Erif đã đề cập đến việc có nhiều điểm giống nhau giữa Cloud và Zack nhưng cả hai rõ ràng vẫn có sự khác biệt, đồng thời hy vọng được gặp gỡ con người thật của Cloud vào thời điểm thích hợp. So we need to make the most of the time we have to live our lives the way we want to live. Trong số những lựa chọn hẹn hò còn có hai ứng cử viên là Tifa cùng với Yafi nếu đã thu phục nữ ninja. Tất nhiên vụ hẹn hò này được bắt đầu tính điểm từ khá sớm và dựa theo các câu trả lời lẫn hành vi của người chơi để quyết định. Do Erif có số điểm khởi đầu rất cao nên thường cuối cùng cô sẽ là người hẹn hò với Cloud. Nhưng trong lần chơi lại sau, nếu đọc hướng dẫn thì game thủ sẽ dễ dàng chọn Tifa hoặc Zaffi làm đối tượng mà thôi. À, trong đây có ông nào chọn hẹn hò với Barret không đây? Tôi chỉ hỏi chơi cho vui thôi, chắc không ai bệnh như vậy đâu, phải không nhỉ? Đến The Temple of the Ancients, Eris sử dụng sức mạnh của mình để giúp cả nhóm giải mã những bí ẩn của ngôi đền. Tại đây họ phát hiện âm mưu kinh hoàng của Sephiroth khi tiết lộ kế hoạch sử dụng Black Materia để gọi Meteo hủy diệt mọi thứ. Họ muốn ngăn cản chuyện đó nhưng Sephiroth dễ dàng khống chế Cloud và buộc anh phải tấn công Eris trước khi bị đánh xỉu. Trong giấc mơ của mình, Cloud thấy Eris nói rằng Cô phải thực hiện trách nhiệm như một người xét ra cuối cùng và cũng chỉ có cô mới đủ sức mạnh ngăn cản kế hoạch điên rồ của Sephiroth tại Forgotten City. Trở về dòng livestream Hóa ra, sức mạnh mà cô nói chính là White Materia, thứ sẽ gọi lên Holy để đối phó với Meteor của Black Materia. Trong lúc thi triển phép thuật, cả nhóm Cloud và Sephiroth đều tìm đến. Hắn muốn khống chế anh ta một lần nữa nhưng không thành công, nên đã dùng thanh Masamune để đâm chết cô gái tội nghiệp. Dù đây chỉ là hình dáng Sephiroth do thể xác của Genova biến thành, nhưng sự độc ác và tàn bạo của gã vẫn không thay đổi chút nào. Sau khi tiêu diệt được Genova Life, Cả nhóm này tỏ sự tiếc thương và kính trọng với Aerith, còn bản thân Cloud thì đau đớn thả xác người yêu mình xuống hồ để cô được an nghỉ trong dòng livestream. Mọi chuyện vẫn chưa thực sự chấm dứt, mặc dù Aerith đã thành công trong việc triệu hồi Holy do trong quá trình cầu nguyện cô đã bị Sephiroth quấy rối. Giờ đây, khi đã hòa mình vào livestream, Aerith vẫn phải tiếp tục chiến đấu để ngăn không cho năng lực tà ác của hắn ảnh hưởng đến dòng sinh mệnh này. Trong livestream, Eris gặp gỡ nhiều người quá cố như anh bạn thời thơ ấu của Barret là Dine. 
các thành viên đã hy sinh của Avalanche như Biggs, Wedge và Jesse. Thậm chí những nhân vật phản diện như cố chủ tịch Shinra và tiến sĩ Hojo cũng góp mặt. Dĩ nhiên người cô mong nhớ nhất ngoài Cloud là Zack cũng đã xuất hiện để kể hết những gì anh đã trải qua. Cô ấy cũng đã giúp Tifa sống sót khi rơi vào dòng đời và vào tiềm thức của Cloud. Sau trận chiến tại Norton K, họ đã đánh bại được linh hồn tà ác của Sephiroth nhưng anh lại bị xuất hồn ra khỏi thân xác và chơi vơi giữa dòng livestream. Tại đây, Cloud đã gặp lại Aerith. Sau cuộc trò chuyện ngắn, anh được đưa trở lại thể xác với lời hứa hẹn có thể sẽ được gặp lại cô ở miền đất hứa. Về phần Gaia, cùng với việc Sephiroth bị đánh bại cũng như nỗ lực không ngừng nghỉ của Aerith. Vào tháng 1 năm 0008, sức mạnh của Holy đã phối hợp cùng Livestream đã phá hủy Meteor giải cứu hành tinh khỏi sự diệt vong trong gang tất. Trong On The Way To A Smile, Tập truyện ngắn nói về khoảng thời gian giữa Final Fantasy VII và Adventure, thì cuộc chiến của Aerith vẫn tiếp diễn sau khi mối nguy diệt thế do Sephiroth gây ra đã được giải trừ. Theo đó, Sephiroth dù bị đánh tan nát linh hồn vẫn kịp thời đưa ý thức tà ác của mình vào livestream, đồng thời gã lợi dụng tế bào của Genova trong dòng năng lượng sinh mệnh này để điều khiến những người bị nhiễm Geostigma. Vì sao tế bào của Genova lại tồn tại trong livestream? đều nhờ vào ơn huệ của Sephiroth bởi khi Aerith dùng Holy kết hợp với livestream để chống lại Meteor, các tế bào đã lan rộng ra khắp hành tinh. Sau đó chúng tiếp xúc với cơ thể nhân loại và tạo ra căn bệnh gọi là Geostigma. Khi hệ miễn dịch của vật chủ cố gắng loại bỏ tế bào Genova nhưng không thành công và gây hại cho chính cơ thể đó. Thảm họa Geostigma. Trong cốt truyện Dirge of Cerberus. Một thành viên của nhóm Cloud là Vincent Valentine đã điều tra về căn bệnh này và đưa ra kết luận những người có hệ miễn dịch kém, chủ yếu là trẻ em, sẽ dễ dàng bị Geostigma hơn người trưởng thành. Về phần Sephiroth, mặc dù bị Cloud giết nhưng ý thức của hắn vẫn tồn tại và lợi dụng các tế bào của Genova trong livestream để khống chế những người bị Geostigma. Sau khi các nạn nhân này qua đời vì bệnh tật, hắn có thể kiểm soát năng lượng linh hồn của họ trở về với livestream và cuối cùng là điều khiển hoàn toàn dòng năng lượng này cũng như toàn bộ hành tinh. Aerith biết được kế hoạch này, cô cùng những người Sethra khác cố gắng chữa lành cho linh hồn người chết và ngăn chặn căn bệnh nhưng không nhanh bằng tốc độ lây lan của Geostigma nên đã báo mộng cho Cloud để có thêm sự giúp đỡ của những người bạn còn sống. Trong thời gian này, có lúc Aerith từng cân nhắc về việc sống lại như cách mà Sephiroth sẽ áp dụng với các Remnants of Sephiroth nhưng cuối cùng vẫn quyết định cứ để Cloud tưởng nhớ về mình sẽ tốt hơn. Nếu ai còn thắc mắc thì Remnants of Sephiroth hay từ gốc trong bản tiếng Nhật gọi là Shinentai tức tư niệm thể có nghĩa là hình thái tư tưởng khi đề cập đến một biểu hiện vật chất của ý nghĩ hoặc ý thức Nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất thì đây là những ý thức tà ác còn sót lại của Sephiroth trong livestream được biểu hiện thành dạng vật chất sống, có tâm tư và tình cảm riêng. Nếu thỏa mãn được những điều kiện cụ thể, tất cả ý thức này có thể hợp lại làm một thì gã trùm phản diện sẽ sống lại lần nữa. Trong vụ thảm họa Geostigma ở cốt truyện Adventure, thì Cloud cuối cùng cũng đã gỡ bỏ được khúc mắt bấy lâu trong lòng khi Aerith khẳng định cô chưa bao giờ oán trách về cái chết của mình tại Forgotten City trước khi tiếp thêm sức mạnh để anh tiêu diệt con rồng Bahamut Sin. Sau khi Cloud đánh bại được Sephiroth, Aerith tạo ra cơn mưa sự sống từ dòng livestream đã được thanh tẩy hết các ý thức đen tối của Sephiroth để giải cứu những người đang nhiễm Geostigma tại Midgar. Cuối cùng, nhà sản xuất cũng giải đáp cho người hâm mộ câu hỏi Aerith yêu ai giữa Jack và Cloud bằng đoạn kết khi đang ăn mừng với bạn bè. Cloud thoáng thấy bóng dáng của cô đang nói chuyện với những đứa trẻ gần lối vào trước khi bước qua ngưỡng cửa nhà thờ, nơi cô Jack đang đứng đợi và mỉm cười. You see, everything's all right. Xuyên không trong Final Fantasy VII Remake Trong chương Fateful Encounters, Cloud đang bỏ chạy khỏi hiện trường vụ đánh bom thì gặp Aerith đang bị đám Whispers tấn công trên đại lộ Loveless Avenue thuộc Sector 8. Sau khi giúp đỡ cô ấy thoát khỏi đám âm binh đó, anh sẽ được tặng một bông huệ tay màu vàng rất đẹp. Nếu bạn đang thắc mắc Whispers là cái giống gì vì chúng chưa hề xuất hiện trong bản gốc thì tôi cũng thắc mắc y chang như bạn trong lần đầu trải nghiệm. 
may là có chị Google nên tôi đã tìm ra được thông tin rằng Whisper là thực thể vừa hữu hình vừa vô hình. Người ta chỉ có thể thấy và tương tác với chúng khi được ai đó có năng lực đặc biệt như Eric Gasparov trợ giúp. Cái đám quái dị này có dáng hình y hệt như lũ giám ngục Azkaban trong phim Harry Potter vậy. Bọn chúng sẽ xuất hiện khi ai đó muốn phá vỡ sự dây định mệnh đã được an bài trong cuộc sống của họ. Nói nôm na là theo sổ sinh tử hôm nay, bạn phải nhảy lầu ở cao ốc ABC, nhưng đột nhiên do ý chí mạnh mẽ bạn không muốn nhảy nữa, và khi rời khỏi tòa nhà, chắc chắn bạn sẽ bị đám Whisper âm binh chặn lại. Tất nhiên dù được định nghĩa là sứ giả của số mệnh, thậm chí thủ lĩnh của bọn này là con trùm Whisper Harbinger, có thể cho bất cứ ai nóc ao, nhưng nếu nạn nhân mạnh mẽ hơn, họ vẫn có thể thay đổi số mệnh của mình. Về phần tại sao lũ này lại xuất hiện trong Final Fantasy VII Remake, thì con trùm Whisper Harbinger từng lấp lửng rằng ai đó đang cố gắng phá vỡ số mệnh vốn có của họ, nên chúng phải xuất hiện tại Midgar để ngăn cản. Ai đó là ai đó? Sephiroth trắng vì gã cứ xuất hiện như hồn ma bóng quế ám ảnh Cloud bằng đủ thứ thông tin kỳ lạ Lúc thì treo chọc anh yếu đến nỗi chẳng bảo vệ được người thân cận nào Lúc lại cầu xin anh hãy chấm dứt mọi việc điên rồ này lại Nhưng tại sao không phải là Eric Gasparov khi cô là người duy nhất nhìn thấy Whispers cũng như có thể giúp người khác thấy Thế một điều nữa cần phải lưu tâm là Whisper luôn xuất hiện bất cứ khi nào các sự kiện trong bản remake bắt đầu lệch đi so với cốt truyện gốc của Final Fantasy VII. Cho nên, khi xem xét đến khả năng liên kết với dòng livestream lẫn phép thuật khủng bố của mình, nếu Aerith xuyên không để thay đổi các sự kiện trong dòng thời gian gốc thì cũng chẳng có gì là lạ. Đang sống vui vẻ thì có ai tự nhiên lại muốn đi chết cơ chứ? Chúng ta có thể thấy rằng nếu cô gái trong bản gốc rất chân thành và đáng yêu thì cô gái của bản remake lại rất đáng ngờ. Vừa gặp Cloud, cô đã biết ngay anh ta là một lính đánh thuê, nhưng lại lấp liếm bằng cách nói rằng mình đoán được thông qua vũ khí anh mang theo. Cô cũng biết anh từng là soldier dù trước đó Cloud chưa từng kể về quá khứ của mình, hay biết tên của cô bé Marlin trong khi Tifa rõ ràng chưa giới thiệu lần nào. Thậm chí chúng ta còn cảm thấy hoang mang hơn khi Aerith cảnh báo Cloud rằng nếu không muốn đau khổ vì tình thì làm ơn, đừng có bất kỳ rung động nào với cô. Trong đoạn cuối của remake, Vừa gặp Red 13 thì Arif đã nhận ra ngay nó là đồng minh bất chấp thái độ vô cùng hung hãn. Sau đó cô còn khéo léo giấu bài bằng cách mượn tay Red 13, truyền lại những kiến thức về Whisper cho những người khác biết. Tóm lại là cô ấy rất đáng ngờ. Trở lại với nội dung Final Fantasy VII Remake thì sau đó mọi việc khá giống với bản gốc. Cloud vẫn rất thủng mái nhà thờ tại Sector 5. Sau khi bị vụ nổ thì con boss Airbuster hất văng khỏi lò phản ứng mặt cô số 5. Arif vẫn gã kèo anh làm vệ sĩ và thằng ngốc Reno của Tuck theo thông lệ vẫn tìm tới để ăn hành no một. Tiếp theo đó là thái độ thù địch quen thuộc của Emira dẫn đến việc Cloud muốn lặng lẽ rời đi nhưng bị Arif bám theo và bắt kịp anh tại The Town That Never Sleep. Họ dừng lại tại công viên ở Sector 6, lúc này đã có tên Evergreen để tâm sự một chút. Arif nói với Cloud rằng nhìn anh tự nhiên cô lại nhớ đến mối tình đầu của mình vì người đó cũng phục vụ trong Soldier. Khi Aerith nói ra tên của người yêu cũ thì Square Enix lại chơi dơ khi cắt bỏ tiếng của đoạn hội thoại này Nhưng chúng ta sẽ thấy cảnh Cloud phản ứng hơi kỳ lạ khi nghe cái tên đó Như đã biết, sau đó họ sẽ gặp Tifa đang ứng tuyển làm cô dâu của Cornel Và cuối cùng với một mớ tình tiết quen thuộc Chúng ta sẽ được trải nghiệm màn giả gái của Cloud Strife Có gì khác với bản gốc không? Đáp án là có và có rất nhiều nữa là đằng khác Thông qua chất lượng hình ảnh tuyệt vời mà phần cứng của chiếc PS5 mang lại Ta sẽ thấy Cloud hoàn toàn lột xác dưới bàn tay tài hoa của Andrea Rodia Chủ quán bar Honey Bee Inn Đừng quên thưởng thức thật kỹ đoạn khiêu vũ khi trang điểm Dám cá là các fan kỳ cựu sẽ không hối hận khi nhìn thấy ông Cloud giả gái với định dạng 4K Full HD đâu Tóm lại câu chuyện về nhóm Cloud cùng Arif trong Final Fantasy VII Remake vẫn quen thuộc trừ một vài chi tiết như Jesse Raspberry được xây dựng có chiều sâu hơn với vô vàng các pha thả thính chim chuột cùng Cloud dù trong bản gốc cô ta chỉ là nhân vật qua đường đúng nghĩa. Giờ đây Jesse đã có quá khứ hoành tráng khi từng là một nghệ sĩ múa ba lê tài năng nhưng Shinra đã khiến cô tan nhà nát cửa. Để trả mối hận này, cô quyết định gia nhập Avalanche và 
đánh bom khắp nơi. Trong bản gốc, Jesse được xác nhận đã chết cùng với Beans và Wedge sau cuộc tấn công của Syndra vào Sector 7, nhưng ở remake lại là câu hỏi còn bỏ ngỏ vì cuối game có thể thấy Beans đang phục hồi trên giường bệnh, bên cạnh anh ta là chiếc bàn để găng tay cùng khăn quấn đầu của Jesse. Ngoài những lần lấp lửng về những điều khó hiểu, đặc biệt là nếu bạn từng trải nghiệm phiên bản gốc của trò chơi, trong đoạn cuối của Final Fantasy VII Remake, Eric Gansborough còn khiến người ta hoài nghi rằng phiên bản Remake có thể là một dòng thời gian bị thay đổi của phiên bản gốc. Khi chạm mặt Sephiroth ở cuối đường cao tốc, Eric tỏ ra vô cùng do dự, nhưng sau cùng quyết định tin rằng cả nhóm nên vào cánh cổng để đánh bại đám Whisper, những kẻ mà cho tới giờ vẫn chịu trách nhiệm ngăn cản bất cứ tình huống nào có thể thay đổi dòng thời gian cố định. Bạn còn nhớ những gì cô ấy nói ở cuối game chứ? Cô nói mình nhớ bầu trời ảm đạm của Midgar Và giờ đây, sau khi đánh bại con trùm Whisper Harbinger Mọi thứ ở phía trước sẽ vô cùng khó đoán Dù sao đi nữa thì với các chi tiết gợi mở ở trên của Final Fantasy VII Remake Nếu Square Enix có viết lại cốt truyện của game để Irith không chết trong tay Sephiroth Cũng sẽ không khiến người ta ngạc nhiên cho lắm Chúng ta có thể chờ đợi các phần game tiếp theo ra mắt để xem họ có thật sự làm như vậy hay không Tóm lại, có thể cốt truyện cũ đã trở thành kinh điển và mọi thay đổi dù tốt đẹp đến đâu đều bị xem là thứ đồ phá hoại nguyên tác. Tuy nhiên, với tất cả sự tiếc nuối dành cho Aerith trong phiên bản gốc, nếu được nhìn thấy cô gái lương thiện ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn cùng với nụ cười thuần khiết trên môi sau 24 năm, thì một tôi nghĩ việc thay đổi cũng là cái giá chấp nhận được. Còn mày thì sao? Bạn nghĩ gì về cô nàng Aerith trong bản gốc và bản remake? Comment suy nghĩ của mình bên dưới nha. Đừng quên cho Mọt gợi ý sẽ làm nhân vật nào tiếp theo nha. Mọt tôi không bỏ sót comment nào đâu đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.